internacional que está con nosotros y dice que tiene ganas de volver a la Argentina. Mucho, eh, mucho, Santi, yo quiero mucho. Mira, 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 te saltando, mira, te saltando. Esos chicos que ya deben ser, deben ser padres, madres, ¿eh? ahora. Eh, gente grande, ¿eh? pero claro, todo el mundo recuerda a Yuya por algún momento de su vida, ¿no? Ay, qué lindo, mira esas imágenes. Ese cantito ahí era donde se quedaban los chicos especiales. Era muy lindo, ¿no? Mira, mira cómo ellos, cómo ellos me cuidaban. A veces yo pre preguntaba si, ¿cómo es este juego que yo no sé hablar el castellano? Ellos tomaban el micrófono y decían, bueno, el juego es así, así, así. Ayudaban. Mira la carita, qué cosa linda. Son lindos. Venir a Argentina y en qué condiciones se dio? ¿Por qué lograste finalmente venir a Argentina? Decís que era un deseo tuyo. ¿Quién te lo propuso? ¿Te acordás? Bueno, Porque no, no, Santi. El, el, al, principio, al principio fue para ir para México. O fue eh, Ascarga que me llamó para hacer allá en México. Puso, en, cuando yo vivía acá en la Casa Blanca, no en esta casa aquí cerquita, eh, puso una antena parabólica para que yo aprendiera el castellano y él quería que yo fuera para México. Entonces yo pensé, bueno, como yo no hablo nada del castellano, yo tuve dos meses de clases en español y me invitaron para hacer en Argentina el programa ahí en Telefe. Y yo pensé, bueno, voy a hacer por un año y después cuando yo aprendo el castellano me voy para México. Porque la idea era hacer el programa allá en el México. Porque la idea al principio no fue de Argentina, es de los, de los mexicanos pero tuve una pequeña posibilidad de ir para ahí. Entonces, bueno, me agarré en esta posibilidad, fui, me apasioné, me quedé loca y hablé para México, para las personas que no iban más a hacer el programa allá con Ascarga y él dijo que yo era la enemiga, yo no iba más a entrar en México y habló un montón de cosas ahí. Y bueno, y terminé me, me quedando más tiempo en, en Argentina que yo imaginaba porque yo me quedé completamente enamorada, no solamente por, por los argentinos, pero por todo, por, el, por todo que yo viví, todo, todo, todo. Claro, eh, el, el proyecto era para México y eso finalmente se decide quedar acá. Eh, entonces, ¿quién ha sido el gran amor de tu vida? Eh, ¿Tu público? Eh, me imagino que tu hija también. Eh, ¿Algún hombre? ¿Quién? ¿Quién ha sido el gran amor de tu vida hasta este momento? Santi, sin duda de ninguna... Pueden hablar que quieran, pero es mi hija. No hay, no hay lugar, no hay espacio para más nada. Yo creo que existe así. Es como yo, como persona, como madre, como, como ser humano, yo tengo 80% y 90% de mi vida yo pienso solamente en ella, en las cosas que yo puedo hacer para ella. El, el, lo que su, lo que que, que tiene un poquito más, yo creo que voy a pensar en mí. Entonces, así entra otras cosas, como mi trabajo, como el hombre que yo amo y todo más. O sea, sin duda, yo sé que tal vez nadie puede comprender, pero yo siempre, siempre he soñado en tener una, una hija. Yo trabajé demasiado con los hijos de, de, de las personas y volvía para mi casa sin, sin nada en las manos. Y yo escuchaba de mucha gente hablando, mamá, para acá, mamá, te amo, mamá, te quiero, mamá, mamá. Y yo me quedaba pensando, ¿cuándo voy a tener una personita para llamarme de mamá o que va a amarme? Eh, y yo voy a amar así como, como vi mi mamá amando a nosotros. Y cuando yo tuve, yo pensé conmigo, es esto que yo quiero y, y listo. Entonces, si me pregunta, por supuesto, yo tengo que pensar. No puedo, una vez Sasha me ha dicho así, mamá, no pone todo esto y, y, y mi mano no pone todo esto en mi vida como si yo fuera la, el principal para vos porque si yo no estoy cerca de vos como cómo se queda y yo me quedé pensando que realmente es esto entonces yo dejé un poquito más de espacio para las otras cosas pero sin duda es mi hija y punto ¿Te emocionas cuando hablas de ella? Que sí. Hija. sí que ya es una mujer es una mujer tiene, tiene 21 años ahora y ha terminado la facultad en los Estados Unidos y estaba en África cuidando de los chicos. Cuando iba a volver para, para los Estados Unidos, pasó acá en Brasil y se pasó todo eso de la pandemia. Entonces ella no se fue, está aquí conmigo. Y, uh, es una persona con corazón así, quiere vivir en África, quiere cuidar de los chicos. Ya se fue cinco veces para allá para cuidar. 
tiene una pasión por, por no solamente por pequeños, pero también para los, pero los más grandes, llaman de la, las mujeres allá de abuela y tal, y quiere vivir allá. Entonces, cuando termina ahora la facultad, quiere vivir unos tres, cuatro meses siendo misionaria, ayudando a los chicos allá. Entonces, esta es mi hija que yo amo y que ahora está consiguiendo pasar todas las cosas que yo creo que no sé si porque ella vio o si porque se está en el DNA, no sé si existe la posibilidad de, de, de estar en la sangre, pero está ahí pasando unas cosas que para mí me, me quedo más que contenta porque yo no me equivoqué como madre. Y, y también sé que Dios no iba a parar ahí, no iba a dar a una persona que no iba a vivir o querer vivir las cosas que yo viví o más. No, Santi, no. Yo, a mí me gusta hacer la política de los chicos. Ya en, entré más o menos unos nueve años, yo creo que nueve o un poquito más. Eh, yo peleé mucho acá para tener una, eh, una ley que pudiera poder proteger a los chicos para no ser, golpe, no ser golpeados, que se llama Ley Menino Bernardo. El chico Bernardo que se murió porque se fue a un consejo tutelar acá en Brasil y volvió, habló que, que si volviera para casa podría morir y volvió para casa y fue muerto por la madre y el novio de la madre. Entonces nosotros nos hicimos una campaña muy larga por años y años para conseguir que los chicos se... Sí, y a mí me encantaría hacer esto también en Argentina y en otros países, que las personas pudieran admirar a los chicos con más cariño, porque no, sin duda no es fácil eh, eh, hacer una educación o, o dar una buena educación, pero también una educación con violencia no llega a nada, en lugar de ninguno, porque para, en, mi, en mi opinión, violencia siempre genera más violencia. Y esa es una cosa que a mí me encantaría. O sea, si me pregunta si yo quiero entrar en la política, si yo pudiera hacer esta política en todos los lugares que yo paso para poder pelear, luchar por una, una ley que pudiera proteger a los chicos, porque existe la ley que protege a los más grandes, las mujeres, y todos ellos saben hablar. Mujer, cuando hay un hombre golpea, ella puede ir a algún lugar y decir, me golpeó o tal, pero un chico no. No puede hacer. Entonces, a mí me encantaría ser la voz de ellos. Y si pudiera ser, sí, me gustaría. Si no, no. Te gustaría eso. Eh, Chuya, nos quedamos con esta imagen tuya de mucho compromiso social y, por supuesto, ese, esa energía hermosa que tenés en un momento tan, tan, tan difícil de Brasil y del mundo también. Te queremos este aplauso para vos. Acá en gracias, Santi. Gracias. Beso grande. Te esperamos aquí pronto en Argentina. Yo también. Yo también. Quiero mucho. Besos a todos mis argentinos, un beso muy grande, espero muy pronto poder volver y gracias por invitarme Santi, gracias a todos ustedes, mi casa, Telefe, gracias, un gran beso, espero prontísimo volver y poder recibir el cariño de todos, gracias, 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 se puede contar conmigo siempre que quieran. Un beso grande, te queremos desde acá, te queremos mucho, de corazón, hermosa, lástima este momento, ¿no? Con él, en este contexto tan, tan, tan difícil, tan complicado, muy comprometida. Vamos directamente con los chicos que están en la calle. ¿Qué está pasando en la calle? Te mostramos todo porque justo podemos lograrlo. A ver dónde están. ¿Dónde andan? Ah, se va cerca. Está un Chao.